আপনারা দেখছেন আজকের বাজার টেলিভিশন প্যারাগন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল বিপিআইসিসি এর কনভেনার জনাব মশিউর রহমান আপনাকে স্বাগত আমাদের এই এবি টিভি এবং আজকের বাজারের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে জি ধন্যবাদ আমরা প্রথমে আপনাকে জানতে চাই আপনার কাছ থেকে আপনি অনেক বছর ধরে এই লাইভ স্টক বিশেষ করে পোলট্রি ফিশারিজ তারপরে এই প্রাণী সম্পদ সেক্টরে আপনার অনেক বিচরণ আপনি যে কারণে এই সেক্টরের আপনি লিডার হয়েছেন আমরা এই সব সেক্টরগুলোতে লাইভ স্টক সেক্টরতে কি ধরনের হলো চ্যালেঞ্জ ফেস করতে যাচ্ছি ধন্যবাদ আমি আমরা বলি যে লাইভ স্টক ফিশারিজ এবং পোলট্রি স্টক বলতে আমরা যেমন বুঝি মাছ পোলট্রি এবং ডেইরি সেক্টর তিনটাকে মিলে আমাদের লাইভ স্টক সেক্টর বলি আমি মূলত ফিশারিজ এবং পোলট্রির সাথে বেশি জড়িত ডেইরির সাথে আছি আমরা বাট অত বেশি না সেই জন্য আমি স্পেশালি আমি পোলট্রির সম্পর্কে বেশি জড়িত বলে পোলট্রির সম্পর্কে বেশি বলতে পারবো তো পোলট্রির সেক্টরটা ডেভেলপ হয়েছে বলতে পারে নাইনটির প্রথম দশকের দিকে তখন থেকে অন্য অন্য সেক্টর থেকে আমরা আস্তে আস্তে অন্য অন্য ব্যবসায়ীরা এই সেক্টরে আসি পোলট্রি তখন ছিল খুবই ছোট ছোট পোলট্রির সেক্টর কিন্তু আস্তে আস্তে যুগের চাহিদার কারণে ভোক্তাদের চাহিদার কারণে সেক্টরটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে পোলট্রি সেক্টরটা পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে রূপান্তরিত হয় এখন আমরা বলি পোলট্রি সায়েন্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি সায়েন্টিফিকভাবে অনেক বেশি জড়িত পোলট্রির সাথে অনেক গবেষণা করতে হয় অনেক রিসার্চ করতে হয় পোলট্রি ডেভেলপটা রোগ বালাইয়ের সাথে অনেক জড়িত কখন ফিল্ডে কোন ভাইরাস মিউটেট আছে এবং সেটা মিউটেট করে কোন দিকে চলে যাবে তার গতিবিধি লক্ষ্য করা সার্বিক ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটা সায়েন্টিফিক তো এই জিনিসগুলো সঠিকভাবে আগায় নিয়ে যাওয়া এবং সেক্টরটা কিন্তু বড় হয়েছে অনেকগুলো কারণে তার মূল কারণ হচ্ছে ভোক্তা ভোক্তা যেহেতু বেড়েছে চাহিদা বেড়েছে তো ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে সাংবাদিকভাবে কাজ করেছে তো ডিমান্ড যেহেতু বেড়েছে আপনারা জানেন যে আগে ঠিক আজকের থেকে চার পাঁচ বছর আগে মুরগির মাংস কেজি ছিল আড়াইশো টাকা কেজি ডিমের ছিল বারো তেরো টাকা পার পিস এখন দেখবেন ডিমের দাম হয়ে গেছে এখন অনেক কম কিন্তু তারপরে এভারেজে হয়তো আমরা ষাট টাকা আট টাকা করে কিনছি ডিম কোনো কোনো সময় হয়তো আরও কমও কিনি মাংস চলে আসছে দেড়শো টাকা একশো সত্তর টাকা কেজি এর কিন্তু এটার কারণে হচ্ছে টেকনোলজি অ্যাভেলেবিলিটি হয়েছে এবং প্রোডাকশান বেড়েছে অনেক এই দুইটার কারণে কম আমাদের খরচটা অনেক কমে আসছে তো অনেক সময় দেখবেন যে অনেক কম দাম হয়ে যায় মাংসের দাম অনেক কম দাম হয়ে যায় ডিমের দাম ওভার প্রোডাকশান হয় এতে করে আবার খামারে অনেক ঝরে পড়ে কিন্তু এই ঝরাটাকে হয়তো সে আবার ঠিক করে ফেলে কিন্তু ডিজিজের কারণে যে ঝরে যায় সেটা একদম পুরো নিশ্চয় হয়ে যায় বিটাবাড়ি তার ব্যস্ত হয় তো সেই এই ডিজিজগুলোকে প্রিভেন্ট করা এবং তার সঙ্গে জানা এগুলো একটা আমাদের পলিসি লেভেলের ডিসিশন নেওয়া এবং কোন সময়ে কোন ডিজিজের কারণে কোন ভ্যাকসিন দিতে হবে এগুলো নিয়ে কাজ করাও আমাদের রিসার্চ ইনস্টিটিউটগুলো সরকারি এজেন্সি যেগুলো আছে সেগুলো কাজ করা উচিত সেই জন্যই আমরা বুঝতে পারছি বর্তমানে যে আমাদের সেক্টরটা প্রয়োজনের তাগিদেই যেই হারে বেড়েছে প্রায় আমরা বলি এভারেজে এইটিন পারসেন্ট গ্রোথ একটা হিউজ ব্যাপার সো এবং এটা থেমে নেয় মাত্র দুইটা বছর একটু থেমে ছিল বার্ডফ্লুর জন্য বাট আবার এটা গতিটা দিয়েছে তার কাজে এইটিন পারসেন্ট গ্রোথ যে সেক্টর তাকে নারিশ করার জন্য কিন্তু তার ব্যাকবোনটাও বেশি স্ট্রং হওয়া দরকার পলিসি লেভেলটা বেশি স্ট্রং হওয়া দরকার একটুখানি দেখেছি যে আমাদের মিনিস্ট্রি লেভেলে যে টিমটা আছে ওনাদের যেহেতু ওনারা মিনিস্ট্রি চালায় ওনার টেকনিক্যাল লোক না আবার টেকনিক্যাল লোক ওনাদের সাপোর্ট দেয় এই সমন্বয়ের অভাবও বলবো আবার উপযুক্ত নেতা বলবো যদি লিডিং পার্সনে না থাকে এবং যুগ উপযোগী ডিসিশনগুলো সময় মতো না আসে তাহলে কিন্তু সেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই জন্যই বলবো সেক্টর ডেভেলপমেন্টের সাথে পলিসি লেভেল ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে না তো কাজেই সেক্টর ডেভেলপমেন্টটা যদি সাসটেন করতে চাই ধরে রাখতে চাই তাহলে কিন্তু পলিসি লেভেলটাকে আরও অনেক স্ট্রং হতে হবে এবং যুগ উপযোগী ডিসিশনগুলো তরিত করে নিতে হবে সেই জন্যই আমাদের এই ব্যাপারটা খুব দৃঢ়ভাবে দেখা উচিত আমরা কিন্তু একটা কথা বলছি যে সেক্টরটা কিছুদিন আগেও পার পার্সেন্ট পার এক খেতাম মাত্র দশটা ডিম খেতাম পার পার্সেন্ট পার ইয়ার পার ইয়ার এখন কিন্তু এটা চলে আসছে আমরা পঞ্চান্ন ডিম খাই পার পার্সেন্ট পার ইয়ার বর্তমানে আমাদের চিন্তা হচ্ছে এই ডিমটা আমরা দুই সালে প্রায় একশোটা নিয়ে যাব কাজে এই যে একটা গ্রোথ হবে এই গ্রোথটা হচ্ছে প্রায় এইটিন থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট পার ইয়ার যেটা নিয়ে আমরা আমরা কিন্তু নিজের থেকে ক্যালকুলেশন করে বলি নেই আমাদের এখন একুশ সাল পর্যন্ত বলতে পারবো তার মানে যদি এই টোয়েন্টি এইটিন পার্সেন্ট গ্রোথ হয় তাহলে তো আপনার আমাদের দরকার একশো চল্লিশটা ডিম হলেই হয় যথেষ্ট চাইনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যথেষ্ট না যথেষ্ট প্রতিদি
পঞ্চাশটা হইলে যথেষ্ট আর জাপান আর ইসরায়েল ওরা খাচ্ছে প্রায় ছয়শো দিন পার ডে পার পারসেন্ট পার ইয়ার এবং মাংস খেতাম কিন্তু আমরা অল্প কিছু বছর আগে মাত্র এক কেজি দেড় কেজি মাংস খেতাম পার পারসেন্ট পার ইয়ার এখন খাচ্ছি আমরা প্রায় সাড়ে চার কেজি এইটা আমাদের টার্গ হচ্ছে আট কেজি প্লাস করা আট কেজি প্লাস করবো না এটা ভোক্তারা তাদের মেহনতে ঢুকাবে বলেই আট কেজি হয়ে যাবে যে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে মানুষ যতটা তার মেনু চেঞ্জ করছে মানুষের লাইফ স্টাইল বদলাচ্ছে ইকোনমি ভালো হচ্ছে যার জন্য তার লাইফ স্টাইল ডিম এবং মাংসটা তারা বাধ্যতামূলক নিয়ে নিচ্ছে নিয়ে নিচ্ছে বলেই চাহিদা বাড়বে এবং এই চাহিদা অনুযায়ী বলা বলা যাচ্ছে গত তিন চার বছর অনুযায়ী যে রেশিওটা এই রেশিও যদি কন্ট্রিবিউশন থাকে একুশ সাল পর্যন্ত তাহলে একুশ সালে ডিম হবে একশোটা প্লাস মাংস হবে আট কেজি প্লাস তার মানে এখন সেক্টর যে জায়গায় আছে এখন আমরা বলি তিরিশ হাজার কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট আছে এই সেক্টরে তখন এটা হয়ে যাবে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা প্লাস ভ্রান্ত ধারণা সব ভালো জিনিসও থাকে খারাপ জিনিসও থাকে তো নেগেটিভ অ্যাটিচিউড মানুষের থাকবেই যদি নেগেটিভ অতটা হইতই তাহলে কিন্তু এক কেজির থেকে সাড়ে চার কেজিতে মাংস তো এখন আসে না কারণ এটা মানুষের কেন আমার নিজেরও আগে আমি বয়লার খেতাম না কিন্তু আমি বুঝেছি বলে আমি আমার বাচ্চারা তো বয়লার ছাড়া কিছু বুঝবেই না তারা ওই দেশি মুরগির হাড় দিয়ে হাড় আলা মাংস তারা খেতে চায় না তারা পড়াশোনা করে তারা বুঝে আর এই যুগের বাচ্চারা আমাদের চার অনেক স্মার্ট কাজে আপনি দেখবেন আমি দেখেছি আমাদের পরিসংখ্যানে ম্যাক্সিমাম টিন এজ অ্যান্ড ইয়াংরাই আমাদের মূল ভুক্তা আমরা যারা বয়স্করা তো আমরা কিন্তু মূল ভুক্তা না ডিমেরও তারাই ভুক্তা আমরা এখনও একটা ডিম খেতে ভয় পাই এবং বাচ্চারা এখনকার বাচ্চারা যারা খুব সচেতন তারা দুইটা ডিম খেতে কোনো ভয় করে না তো কাজে ওরাই কিন্তু মূল ভুক্তা এবং বাড়াচ্ছে এবং আমাদের দেশে আপনারা একটা পরিসংখ্যানে জানবেন সারা দুনিয়ার হোল ওয়ার্ল্ডের যুবক সমাজ কিন্তু বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট যুবক এই দেশে বাস করে দুনিয়ার কোনো দেশে নাই আর এই যুবকরাই কিন্তু এই দেশে রেগুলেশনটা নিয়ে আসবে সেই রেগুলেশনের কারণে আমাদের অনেক কিছু চেঞ্জ হচ্ছে শুধু যে পোলট্রি খাত চেঞ্জ হচ্ছে চা না অনেক খাতই চেঞ্জ হচ্ছে তো কাজে এই যুব সমাজের রেগুলেশনের কারণে আমাদের খাতটাও আমি বলবো নাড়া দিয়েছে মাত্র বলতে পারেন একটা কি দুইটা ফার্মাসিটিক্যাল ছিল তারাও রিপ্যাকিং করতো এখন কিন্তু তা না এখন আট দশটা ফার্মাসিটিক্যাল হয়েছে এবং অর্ধেকের বেশি মেডিসিন দেশি তৈরি হচ্ছে এবং যেই হারে লাগছে সেই হারে যদি আসতো তাহলে অনেক আসতে হতো এখন কিন্তু অনেক ফার্মাসিটিক্যাল হয়েছে অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রির জন্য এবং তারা প্রচুর ওষুধ প্রদর্শন করছে এবং দিন দিন আশা করি এটা আরও বাড়বে তো কাজে এটা বেড়েছে এবং আরও বাড়বে একটাও ফার্মাসিটিক্যাল ছিল না যে এখানে তৈরি হতো সেই জায়গায় এখন আট থেকে দশটা ফার্মাসিটিক্যাল হয়েছে এবং বড় বড় ফার্মাসিটিক্যালে আপনি স্কোয়ার আছে অ্যানিম্যাল হেলথ ডিভিশন এসিআর আছে তারপরে আপনার নতুন যে ইনসেপ্টরা তাদের আছে তারপরে এসকেএফ আছে প্রত্যেকেরই অ্যানিম্যাল হেলথ ডিভিশন আগে ছিল বিদেশ থেকে দুই একটা আন ছিল নিয়ে এসে প্যাকিং করে করতে এখন তারা নিজেরাই বড় ফ্যাক্টরি দিয়েছে ফর অ্যানিম্যাল হেলথ আমাদের চার পাঁচ বছর আগে কিন্তু আমরা অনেক যুদ্ধ করেছি বার্ড ফ্লু ভ্যাকসিনের জন্য তো সরকারকে এই জন্য অনেক ধন্যবাদ ওনারা আমাদেরকে অ্যাপ্রুভাল দেওয়াতে আমরা বার্ড ফ্লু ভ্যাকসিন শুরু করেছি যার ফলে কিন্তু এখন বার্ড ফ্লুর প্রবণতা অনেক কম কিন্তু ওই যে বলেছি যে পলিসি লেভেল খুব স্ট্রং হতে হবে আমরা চার বছর আগে ভ্যাকসিন ইমপ্লিমেন্ট করেছি তি সাড়ে তিন চার সাড়ে তিন চার বছর আগে কিন্তু এখন তো ওই রোগটা ওই জায়গায় নাই ও তো আবার ক্যারেক্টার বদলে অন্য রোগ হয়ে গেছে আবার তাকে তো আইডেন্টিফাই করে নতুন ভ্যাকসিন তৈরি করতে হবে আবার নতুন ভ্যাকসিন ইম্পোর্ট করতে হবে আমরা তৈরি করতে না পারলে এই তরিত গতিটাই আমাদের হচ্ছে না বলে আমরা আবার সামনে কোন বিপদে পড়বো আমরা জানি না বাট তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত আমরা চেষ্টা করছি এগুলো নিয়ে অনেক নীতি নির্ধারণের সাথে আলোচনা করতে বাট এখনও আমরা কোনো একটা জায়গায় আসতে পারি নাই যদি আমরা আগের থেকে এগুলো নিয়ে ভাবতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের ডিজের সাথে ফাইট করে আমার কথা হচ্ছে যে ও যুদ্ধ ও নিজে নিজে মিউটেট করে ফাইট হয়ে রূপ নতুন রূপ ধারণ করবে আমাকেও তার আগে তার নতুন রূপের ক্যারেক্টারে জানতে হবে জেনে যদি আমি প্রোটেকশান দি প্রোটেকশান দিতে পারি তাহলে আমি জিতব যার ঢাল আছে সে তলোয়ারকে প্রোটেকশান দিতে পারে যার ঢাল নাই সে কিন্তু তলোয়ার দিয়ে আমাকে কেটেই ফেলবে ব্যাপারটা এরকম সিম্পল তা আমাদের এখন যুদ্ধ হচ্ছে যে যেইটাই ডিজিজ আসবে তার সাথে তাকে জানা তাকে গবেষণা করা তাকে জানা এবং তাকে তার থেকে বাঁচার জন্য প্রোটেকশানটা নেওয়া সেইগুলাই নিয়ে সেই জন্যই বলেছি পলিসি লেভেলটা যুগ উপযোগী এবং খুব তরিত গতিতে হইতে হবে অনেক ব্যাংকের এসিমি আছে তারা সেই এসিমির মাধ্যমে এগুলো এগুলো বলার জন্য বলা আই আমি জানি না কত লোক এসিমি ব্যাংক ব্যাংক প্রথমেই চেয়ারে দেখে টাকা দেয় না তার লিঙ্ক আপ লাগে সে ওরকম কিছু থাকলে হয়তো সে টাকা পায় এটাই হলো আসল কথা আসলে যুগ উপনয়ন হইলেই যে ব্যাংক
এই দেশে তারাই কিন্তু ব্র্যাক এবং অন্যান্য এন্টারপ্রেনের সাথে ফার্মিং শুরু করেছিল আজকে থেকে তিরিশ বছর আগে তার ফলশ্রুতি কিন্তু আজকে অনেক বড় বড় তারাই এখন বড় বড় ফার্মের মালিক তাই কাজেই যদি যুব উন্নয়ন ট্রেনিংটা চালু চালু থাকে তাহলে কিন্তু গ্রামের শিক্ষিত ছেলেরা তারা চয়েস অফ ব্যবসা ধরতে পারে অর্থনীতি বলে একটা কথা আছে চাহিদা চাহিদা কোনো শেষ নাই কাজে কতটুকু হইলে হবে এটা বলা খুব মুশকিল কারোর পাঁচশো মুরগি দিয়েও সংসার চলে সেই হ্যাপি আছে সে এর বেশি বাড়ায় না আর কেউ আছে আমাদের দেশে পনেরো লক্ষ ডিম পারবে এরকম ফার্ম করার তো কাজেই গ্যাপটা অনেক বড় যার নাকি আজকে পনেরো লক্ষ ডিমের ফার্ম হয়ে গেছে বাংলাদেশ অলরেডি সে এখন পরিকল্পনা নিচ্ছে আমি জানি যে আগামী বছর আরও পাঁচ লাখ মুরগির ফার্ম করবে তো কাজেই চাহিদার সাথে প্রোডাকশনের সম্পর্কটা সবচেয়ে বড় যারা নাকি গ্রামে নতুন ব্যবসায়ী তারা হাজার পাঁচ হাজার মুরগি নিয়ে ব্যবসা করাটাই আমি মনে করি যেই করবে সে এক হাজার করে ভালো করে করুক পাঁচ হাজার করার ক্যাপাবিলিটি থাকে তাহলে ভালো করে করুক কিন্তু আধা খাঁচাটা করে যদি কেউ না করে প্রথমেই আমাদেরকে ফার্ম করতে গেলে আগে ভাবতাম যে মুরগি উঠাই মুরগি পাওয়া যাচ্ছে না ঘরটা মানে এখন তা না এখন আমি বলবো আগে মুরগির ওয়েস্টেজটা কীভাবে কন্ট্রোল করবো ওইটাকে জানি আমরা ওইটা কোন কীভাবে আমি ডিসপোজ করব তার এই আমার মুরগির পায়খানা থেকে যাতে আমার ডিজিজ না হয় আমি যাতে ভুল অ্যান্টিবায়োটিক না খাই আমি যাতে নিজের হাতে আমার মুরগিগুলোকে মেরে না ফেলি বা অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো কিন্তু মুরগিকে ভালো করে না আমার কস্ট বাড়াইলাম ও আর অসুস্থ হইলে ভুল মেডিসিন খাওয়াইলাম আমরা মানুষও কিন্তু ভুল মেডিসিন খেয়ে অনেক সময় বিক্রিয়া হয়ে যায় তো এটিকে আমাদের ফার্মাররাও কিন্তু অনেকে ভুল করছি আমরা আমরা যারা না জেনে না শুনে কাজ করছি ফার্মারটিকে তাহলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত মানে আমরা ছোট করি কিন্তু ভালো করি তো ছোটো একটা ফার্ম করতে গেলে আপনার পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকা লাগে তো ছোটো ফার্ম বলতে গিয়ে আজকের থেকে বিশ বছর আগে কিন্তু ছোটো ফার্ম করতে গেলে আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকা হয়ে গেছে কিন্তু এখন তো আর এই একশোটা দুশোটা মুরগিকে ছোটো ফার্ম বলে না এখন বলা হয় দু তিন হাজার মুরগিকে ছোটো ফার্ম বলা হয় তো আপনি দু তিন হাজার মুরগি ফার্ম এটা করতে গেলে ডিপেন্ড করবে যদি ভালোভাবে করতে চান পাঁচ দশ লাখ টাকা লাগবে যদি সে সঠিকভাবে করে অবশ্যই সে এটা করতে আগে জেন জানতে হবে তাকে একটু পড়াশোনা করতে হবে এখন যেই ফার্মগুলো আছে সেই ফার্মগুলো থেকে সে শিখতে পারে প্রত্যেকটা কোম্পানি ইভেন কি আমাদের বিপিএসি থেকে প্রতি মাসে আমরা কোথাও না কোথাও কোনো একটা প্রোগ্রাম করছি শিক্ষামূলক সেইগুলোতে সে খবর নিয়ে জয়েন করতে পারে তার জেলায় কবে হবে সেটা সে খবর রাখতে পারে এবং প্রতিটা মেডিসিন এবং বড় বড় হ্যাচারি ওনার আছে তারাও কিন্তু এই ট্রেনিং সেশন করে তার নিজের কোম্পানির প্রয়োজনে সে ওইগুলোতে গিয়ে গিয়ে তার নলেজটা নিতে পারে যেহেতু যুব উন্নয়ন এখন কাজ করছে না আমাদের বিশেষত সবসময় আমরা পাইনিয়র থাকার চেষ্টা করি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আধুনিকরণ পোলট্রিতে প্যারাগনে আসে আমরা এই এনভায়রনমেন্ট কন্ট্রোল হাউস এই দেশে প্রথম চালু করি চালু করে আবার আমরা দুই বছর পরে বা দুইটা না তিনটা ফ্লক করার পরে আমরা আবার দুইটা ফ্লক করার পরে আমরা আবার সকল বড় ছোট ফার্মারদেরকে ডেকে এনে বুঝাই যে এই দেশে যেহেতু জায়গা কম কাজে এনভায়রনমেন্ট কন্ট্রোল হাউস করে অল্প জায়গায় বেশি মুরগি কীভাবে বায়োসিকিউরিটি করা মেনটেন করে পরিচালনা করা যায় সেই জিনিসটা আমরাও শিখেছি এবং দেশও শিখেছে এবং আজকে সারা দেশ কিন্তু এনভায়রনমেন্ট কন্ট্রোল হাউসের কারণে এই দেশে ভালো আছে আমরা শুধু বলি না আমরা পোলট্রি নিয়ে আছি আমরা পোলট্রি নিয়ে আছি ফিশারিজ নিয়ে আছি ডেরি নিয়ে আছি এখন আমরা আমরা গ্রিন এনার্জি নিয়ে কাজ করি আমাদের সোলার সেক্টর দিয়ে আমরা সোলার দিয়ে আমরা পাওয়ার প্ল্যান্ট করছি মিনি গ্রিড করে পাওয়ার গ্রামে গ্রামে পাওয়ার দিচ্ছি সরকারকে আমরা এই বছর দশ মেগাওয়াট একটা কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি দিব আমরা কাজ চলছে আমরা হর্টিকালচারে আছি হর্টিকালচারে বাংলাদেশে প্রথম আমরা গ্রিন হাউসে ফুল প্রোডাকশান করলাম হর্টিকালচারে জারবেড়া ফ্লাওয়ার আপনি এই ফুলটা দেখবেন এটা আমার 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 গ্রিন হাউসের ফুল যেই ফুলটা চার পাঁচ মাস আগেও চায়না থেকে আসতো কিন্তু এখন এটা চায়না থেকে আসে না বাংলাদেশে প্রোডাকশান হতো অল্প অল্প যশোরে কিছু আর বাকিটা চায়না থেকে বড়টা ভালোটা চায়না থেকে আসতো এই এই মানের যেগুলো যেমন আমাদের পোলট্রির যে বীজটা বললাম আমাদের কাজই হচ্ছে প্যারাগনের প্রথম কাজ যেটা নাকি এখন পর্যন্ত আমি বড় হাউস করে দেখি না এটাকে নিয়ে চিন্তা করতে এটাই করা উচিত আমরা পোলট্রির বীজটা কি করবো এটা আমরা সবার আগে ভাবি যার জন্য মানুষ বায়োগ্যাস করে কিন্তু আমরা বায়োগ্যাস না করে পাওয়ার প্ল্যান্ট করেছি পোলট্রির এই লিটার দিয়ে আমরা প্রায় ছয়টা প্রজেক্টে আমাদের পাওয়ার দিয়েই আমাদের আমাদের পোলট্রির ওয়েস্ট দিয়েই যেই পাওয়ার হয় সেটা দিয়ে ওই খামার চলে সিক্সটি পারসেন্ট ইলেকট্রিসিটি আমরা আমার পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে নিয়ে আর বাকি ফর্টি পারসেন্ট নিয়ে আমরা আরবি এবং জেনারেটার কাজে এই যে পোলট্রির ওয়েস্টটা যে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টাটা প্রথম আগে হইলো এটাকে ডিস্ট্রয় করার প্রচেষ্টা তো ডিস্ট্রয় কেন করবো তাহলে কাজে লাগাই তখন আমরা
अनेक बस अन्य नर्माल जेनारेटर चेहरे प्राय दस बारो गुण बस खर्च पड़े क्योंकि ये लंग रान रिटार्न आज है जो डिजिजे आक्रांत हार पसिबिलिटी कम हमारे निजे एरिया इनफेक्टेड कम हो लाइफ स्टक बोलो ना हमें एम पोल्ट्री बोलो आप पोल्ट्री जो एक पोल्ट्री बोर्ड हवा उचित पोल्ट्री पोल्ट्री बोर्ड जैसे खूब स्ट्रंग पोल्ट्री बोर्ड है जेटा बोले आगे जे बैकबोन स्ट्रंग करते हमारे पोल्ट्री बोर्ड हम जुगुब हमारे जी पोल्ट्री बोर्ड खूब शक्त है तेल फाइट कर तरा बुझे जो सेक्टर की दरकार से भावे डिसिशन गो तरी ना जाए तो सेक्टर और बड़ो है और एक समय क्योंकि एक्सपोर्ट कर कि एवियन इनफ्लुएंजा भैक्सर जो बंद आज है गत बारो बचर जबत ना बारो बचर ना प्राय आठ नय बचर जबत चाहले हाँ बिकज हमारे से एवियन इनफ्लुएंजार एफेक्शन तो एखो जाए चाहले आबाद एक्सपोर्टो जो पर पाँच बचर होते दस बचर होते हमारे लोकर सहस आज लोक के जो व्यवसायी आज है तरह अनेक दृढ़ता आज है ना सेक्टर दस बचर आगे हमारा बीस त्रिस चल्लिस हज़ार फार्म डिम दे एरक फार्म छोड़े देशे एक सबसे बड़ो फार्म क्यों आज के पंद्रह लक्ष डिम दे एरक कम्पानी देशे आज तो क्या ये स्पीड देखे मन है जो एक समय एक कम्पानी पंचाश लाख डिम दीबे पर डे ते एरक फार्मो थकते परे तक तक एक्सपोर्ट ही जो है तो क्या आप एक्सपोर्टर प्रत्याशा आसपोर्ट करते परि ना परि आप देश के एखकर कमिटमेंट हो देश के सठिक हाइजिन डिम और माँस खाते पर मानुष एंटीबायोटिक भय करत से दूरे थकते परे हमारे एन एंटीबायोटिक छाड़ा मुरी की भावे लालन पालन करते हैं शिखे गेसिंग से भाव डिम और मुरगर माँस उत्पन्न कर